藤野，他在跟踪夏宝珠，到底是怎么回事？陈春雪有些糊涂了。这是现场找到的弹壳，弹壳痕迹已经对比过，可以确定，跟竹内队长遇刺出自同一支枪。这进一步的确定，美丽服装店的夏宝珠跟近日横行的凶手有关联。可是这次抓捕任务的失败，使我们失去了夏宝珠的线索，也失去了破案的机会。我请求处罚。我们不是追究责任的时候，我要的是抓住凶手。是。关于武器使用方面的调查已经有了结果。如你所言，我在警察署的刑事案件中找到了一些线索。这是九起步枪远程射击的案件。听说采用的方式都是两枪击中心脏致死。跟竹内队长遇刺的情形完全相同。这儿还有五起近距离的刺杀案件，刺杀手法也是采用两枪击中心脏致死，跟虹口俱乐部的田佩然遇刺的手法完全相同。我可以断定，这是职业杀手所为。把当年调查这几起案件的人找来，我要知道更多的情况。嗯、这个人知道你在哪里，不然他怎么会及时出现？他枪法很好，会用枪给你开路。这个人真的是很不一般。大姐，你还记得我上次跟你提起的那个女杀手吗？就
，就劳改主义的那个，会是他吗？我觉得是他。为什么呀？我觉得我们很像，不是长得像啊，是心里像。反正要是你们也遇上这样的危险，我肯定也会这样做。所以我觉得他也会。真可惜。我没见过他，我有预感，我们会再见面的。王自立通过天公堂的仆人已经联络上了陈春雪，他们约定明天下午三点，在普石路天主教堂见面。下午三点，是。好，非常好。小雪，明天我们这么做有必要吗？如果我们不相信二叔，大不了不跟他合作就是了。只要不跟他见面，他也不能把我们怎么样。恐怕这件事情没有那么简单。你看清楚这个人。我一直在想，到底是谁把日本人引到了天宫堂？如果明天事情有变。那就只能说明一件事：是王自立把日本人引到了天宫堂。如果真的是这样，那他就只有一个下场。
离约定的时间已经过去了一个小时，陈春雪还没有出现，网子里产生了一种不祥的预感。为了天公堂，陷阱。这是陷阱，去天空堂抓捕天空堂的仆人。是。进去抓人。见他出来，没有人，没有找到。这是天宫堂全体同仁送给你的一份礼物，只要张堂主还在你们的手中，那这样的礼物将会源源不断。请你要相信我们的能力。当初就有一份大礼送到了竹内队长的心中，现在也一样。我们会保证礼物的质量，并保证你都会是惊喜，直到张堂主被你们释放。记住，你在明处，我在暗处。这就是我的筹码，希望你收到礼物会喜欢。巴卡，巴卡，一个小小的杀手，竟敢敲诈帝国军队，立刻查封天宫堂！枪手就在对面的大厦里，封锁大厦，查找凶手。这里到处都是制高点，根本没有射击死角。清理所有的高处，控制制高点，快，走，快！枪手对着宪兵队门口开了十枪，枪枪追命，不到两分钟就杀了十个宪兵。听说现在闹得可大了。都传开了，说是日本人抓了天宫堂的老爷子，天宫堂的杀手回来报仇的。我怎么觉得这个手法有点眼熟啊
，这帮混蛋，有本事你抓我呀！你抓个店员算什么？你看，杀手组织天宫堂浮出水面。坊间传闻，天宫堂即是杀兰花。这不是黄阿梅吗？他们抓了黄阿梅，小丫头毁在我手上了，怎么办？包车，他来这儿干什么？我们去认认他的老窝吧。走吧。我进去看一看，小心
把枪放下吧，都是自己人。他是谁？跟你说了，是自己人。都别动。不打不相识，这话说的太有道理了。<笑>来，我给你们介绍一下，这一位呢，就是我经常跟你们说起的那个，劳改主义的那个。<笑>对，劳改主义的那个。<笑>原来我落下这么一个名声、啊。<笑>大名呢？陈春雪，叫我小雪吧。小雪，来。我给你介绍一下，这一位呢是我大姐，江秋宁，谢谢你救了我小妹。哎，这话说的可不准啊，是我救了她在先，她呢是拿枪救我，而我呢就凭这张嘴喽。<笑>还有这一位是我的小妹，李香妹。啊。<笑>我开玩笑的，哎呀，<笑>你手劲真的很大，身手也很不错。哎呀，刀再快也不如你的枪管用。<笑>哦，我弟弟小黑。啊、哦，你好。<笑>怎么啦？你还没有自我介绍吗？我叫上海一枝花。什么事？调查陈生的人已经上车了。另外，日和商会的会长于信业想约您中午一起吃饭。日和商会？这是一个亲日的商会组织，成员都是很有实力的中国商人。这是请帖。请我吃饭。什么意思织田终于出现了，陈春雪紧紧跟了上去。这一次，绝不能让他跑。
欢迎指点先生。啊，你们在隔壁休息一下。是。请。干什么？没什么可紧张的。讲讲。于先生，找这样的一个特殊的环境，一定有特殊的事情要跟我谈吧？指点先生不喜欢这样的地方？不，我很喜欢。哦，说实话，很久没有吃到这样的料理了。这让我想起了在东京的日子，每天下班过后，约上一个晚辈。找一家酒馆，不知不觉离开那里很久了。啊，来，于先生，请我来，一定有要事相谈吧。说吧，需要我做什么请问洗手间在哪？前面直走，左拐就是了。啊，谢谢、啊，不客气。其实啊，这个中华橡胶厂生产的雨鞋啊，都是日本的技术。他们改了牌子，再喊上几句什么支持国货之类的口号，发大财了。中华橡胶厂的老板盛长空，可是个人物，他非常聪明，他知道我们会惦记他的产业，所以他跟国内的很多财阀都有联系。咱们没有足够的证据和安排，就动不了他。织田队长，这橡胶也应该算是军用物资吧？咱们帝国的军队不能对他没有管制吧？我听明白了，你是想把中华橡胶厂变成你的
，不，不是我的，是我们。此话怎讲？请问是你们要的鱼吗？啊，不好意思，我送错了。国日和商会是以维护帝国利益为己任的，只要你肯配合我，我就送你橡胶厂百分之三十的股份。嗯、到时候，有人会出来检举，说橡胶厂私通抗日分子。到那个时候，就由您出面。我出面抓人，将工厂没收，然后再低价转给你。<笑>是这样的，我会安排很多的证人。知天先生，你只要按照正常的程序抓人、没收、拍卖就可以了，没人会破坏这单生意。我毕竟是日和商会的会长，做这种事情没有任何的风险。这样，橡胶厂就可以为帝国服务了。织田不禁想到，怪不得中国人那么恨汉奸，这种人太没有骨气了。于先生，您这是一本万利的生意啊！不是我。是我们，好，是我们我没叫服务员啊。等一下，来人！这就叫唤了，你本事大，看不上我们，可干什么呀？还老让我们给你擦屁股。哎，今天要不是香妹在，你是不是就死在里面了？二姐，少说两句吧。对不起，我不是这个意思，我只不过是不想给你们添麻烦，这毕竟是我自己的事情。
，这是你自己的事儿啊。那这要是你自己的事儿，你早说呀。为了保你啊，我连服装店都给搭进去了，弄得现在无家可归。你们说我是不是脑子里进水了？宝珠，别说了，就许他做，不许我说呀。我欠你的，我何止是欠你的，我欠的人多了。爸爸死了。他的仇，我到现在还没替他报呢。那个纸田，他天天的躲在宪兵队里，我守了他七八天了。可是今天好不容易有那么一点机会，却被我自己放过了。我恨了，我恨了。我们都是一样的，我们心里都充满了恨。可恨的日本鬼子，欠我们所有人的血债。你们先回房吧，我陪小雪坐一会儿。
高桥牙子上尉是我最出众的学生。虽然他生在中国，但从小在日本接受的教育。加入军队后，他战功累累，是帝国的优秀战士。这次受派遣军司令部调遣来上海，主要负责抓捕陈春杰等暴徒的行动。在今后的工作中。高桥上尉以平民的身份潜伏在民间，直接受我的领导。藤野君，必要的时候，你们宪兵队在人力和物力方面给予配合。宁部大佐放心，宪兵队一定会全力支持高桥上尉。谢谢藤野队长，我的中文名字叫高雅珍，以后请多多指教。我想单独跟高桥谈一谈。你为什么还在上海？我希望你现在守卫在松江的工厂那儿。你知道，我不愿意再看到渡边那样的意外。老师。我发现了圣约翰医院的医生和沙兰花的一些线索，那又能怎么样？通过这些线索，我发现沙兰花正在企图制造铝热剂燃烧弹，这证明了我一直的猜想。他们的最终目标是松江的工厂，我们应该在他们行动之前将他们抓获。抓人的工作现在就交给藤野。我希望你目前的重点要放在工厂上。我怕他办不到。你太骄傲了，高桥。也许你误会了我的安排，以为我轻视了你的价值。但是我警告你，我们抓捕陈春雪的最终目的，就是为了保护军神计划的安全。别被他们牵着鼻子走。他们可以有他们的计划，但是我们也要应该做我们应该做的事情。正是因为你有出众的才华，我才希望你担当起保护工厂的重任。有了工厂，有了工厂中源源不断生产出来的武器，才能保证我们最后的胜利。老师，我清楚自己的使命，但是您教给我的是进攻，而不是防守。单纯的防守是不会赢得胜利的。好吧，我不会再干涉你具体的行动，但我要的结果你很清楚，你必须要保证工厂的安全。是。我会做到的。按照你们的要求，我们最好找一些金属容器做弹壳，精度可以不用太高，只要密封良好就行。那我们可以请刚叔帮我们做一些，他的手艺绝对没有问题。好，那就请你画一下图纸，我让香妹拿去加工一下。好，嗯、我画给你们。天都亮了，我去买点早餐，咱们吃完再走。好。好，谢谢高博
，往后退。把这里全部包围了，去拿枪！快快！鸟山，鸟山，鸟山，鸟山，鸟山，进攻！你们已经被包围了，放下武器，投降吧！陈春雪，这样的挣扎是毫无意义的，抵抗只能让你死无葬身之地。给你一分钟的考虑时间，放下武器，走出房子，不要小看我的善意，更不要怀疑我的决心。
赶尽杀绝，只差一步了。高桥少尉，沙浪花再次受到重挫，我应该恭喜你。只要陈春雪活着，就是我的失败。这几天是军神计划的关键时刻，我已经要求去松江守卫工厂。你认为陈春雪还会去攻击工厂？我不知道。但是我知道他不会善罢甘休的，他一定会进行报复的。请给我一个四楼的房间。对不起，四楼的房间已经被其他客人订走了。请问其他楼层可以吗？是那些日本人订的吗？那好吧，三楼的房间也行。好的，三零三房间，请在这里签个字
会了。将军，会试已经准备好，所有的技术人员都在等待您的训话。站住！这里不需要打扫。什么？我去看看，怎么回事？有老鼠，有老鼠。哈尔滨拿到的鼠疫样本，经过十年的研究，终于可以投放战场了。细菌战会大大加快帝国军队在中国南方的推进速度。这将是一场伟大的战争。检验成果的时候，就要到了，我们的梦想就要实现了。你想要他死吗？把枪拿过来！把枪拿过来！把他们绑起来！绑
绑起来。快，快，快，快，快，快！是陈春雪，她杀死了我们四个保卫，还抓住了林木长官和大岛将军作为人质。陈春雪，我是藤野。陈春雪，我是藤野，有什么话你可以对我说。你最好不要有别的打算，否则我会杀了你的长官。他们现在安全吗？铃木长官，大道将军，你们现在怎么样？我们还活着。陈春雪，既然人质在你手上，你有什么要求？我不要跟你说，把高桥叫来。你为什么要见高桥？这个问题，你应该去问他。他害死了我的姐妹，这笔账我还没跟他算呢。高桥现在不在上海，他不可能来见你。有什么要求，你跟我说。你最好按我说的做，把高桥叫过来。等他来了，我自然会说出我的条件。否则，给你的长官收尸吧。林部长官，要不要叫高桥？你最好下命令，否则我打死他。叫他来吧。与此同时，高桥警觉的护卫着工厂，他的目光犀利，像猎人一样等待着猎物的出现。有情况！我的电话。是的，很紧急。什么？陈春雪去了国际饭店？是，他冒充服务员绑架了铃木长官和大岛将军。目前还没有伤害他们。他有没有提什么条件？他拒绝跟我对话，说只有见到你才能提出条件。知不知道他们几个人？目前只有一个。不可能，他绝对不可能单独行动。附近一定有同伙。唐野队长，请增派人手搜查酒店的每个房间，封锁所有可能逃生的通道。我要让陈春雪为这次的行为付出代价。队长，接下来该怎么办？等待。我们现在只有等待。是小雪做到了，同志们，现在情况有变，我们马上就出去，走吧，快，好好走，走。走。你到底是谁？大刀。为了今天，我已经等了十年了。你想知道我是谁？铃木
，怎么不讲讲我们的故事？她是陈生的女儿。陈生的女儿，你想起来了，你想起我的父亲了。我当然记得你父亲，我不仅记得他，我还记得你。你小的时候，我还抱过你。和你父亲是东京医科大学的同学，你就出生在日本，这些你还不知道吧？你的父亲是我们班里最优秀的同学之一，本来可以有个美好的前程，可惜呀、啊！可惜你杀了他。你就是因为这个要绑架我，要报复我吗？那还用问吗？我亲眼看见你害死我的父母，血债血偿。你不会真的以为你可以老死在病床上吧？我和你的父亲曾经是很好的朋友，可是，在建立大东亚共荣圈的问题上，意见不一致。令人遗憾的是，你的父亲他背叛了我们共同的导师。偷走了我们共同研究的资源，所以，你父亲的死，那是一个背叛者应有的惩罚。研究资源，就是研究怎样用瘟疫去害死中国人吗？你就不怕遭到报应？你就不怕你们的国家遭到报应吗？陈春奇，你这样做无异于自杀。你已经被包围了，你不可能活着离开这个房子。只要你放下武器，过去的事情我们既往不咎，并且保证你的安全。啊！我今天来就没有打算活着出去郑姐可以了，放行。离国际饭店还有多远？大概二十分钟，快点。
，开门。这里不宜久留，陈长官，赶紧走吧。嗯，好。快点，走。什么事？还没走啊？呃、走。陈春雪，我来了。来的正是时候，否则你的上司会死得很惨的。你到底想要什么？很简单，今天把你叫来，就是想仔细的跟你算一笔账。不要干傻事，以免我误杀了你的日本主子。怎么样？找到了没有？找到了。说吧，你要算什么账？你知道吗？江秋宁、夏宝珠，他们都是我最尊重的人，就像是我的亲人。可是，因为你。他们永远的离开了，陈春雪，你没那么幼稚吧？这是战争，但是他们不是军人。这场战争不应该把他们卷进来。你到底想说什么？我想说，是因为你们的侵略，让他们失去了平静的生活，抓起了枪。你们因此要接受惩罚。来，开门，行动。在这儿呢，小心点！废话少说，你到底想干什么？我一直很想知道，你作为一个中国人，你替日本人卖命，这是为什么？你帮着日本人屠杀中国人，又是为了什么？怎么，你无话可说了？我只能说人各有志。陈春雪，你只不过是个杀手，你不会明白我选择的方向。一个目标的实现是需要付出代价的。代价
我想，我比你更明白。叫我来就是为了说这些吗？当然不是。那你到底想说什么？我要给你一个惊喜。什么惊喜？一会儿你就会知道了宋江的工厂遇到袭击，被大火包围了。什么？我们中了他的调虎离山之计。我想，我们的同伴。已经彻底的解决了你们的工厂，陈春雪，我要让你死无葬身之地。那就走着瞧吧。你要干什么？我要杀了他。铃木长官还在他们手上。陈春雪是不会放过他们的。你要冷静。藤叶队长，下令强攻吧，这样他们还有活着的可能。和你的细菌说再见吧。
看着烈火吞噬着细菌工厂，沈柱成在心中默念：“我们成功了，我们成功了。”小雪，你看到了。